Então, go, 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 bitches! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta a canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Vlogs. E este ainda é o especial de Natal. E vindo diretamente do Reino Unido, nosso presente de Natal dentro do nosso especial de Natal hoje é reagir ao casting da segunda temporada de Drag Race. Ok. Deus salve a rainha. E como diz a minha amiga... Oi, bobinha. Vamos re... Magir, hein? Vamos re... Magir. Por que, queridas? Não se dorme na Europa. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreva no canal pra não deixar de fazer parte da família, porque aqui os vídeos são babadeiros, tá, querida? A gente fala sobre o Robô de a gente faz maquiagem, a gente fala, fala sobre tudo dessa vida, então vem pra cá, tá, gente? Vem pra cá que você não se arrepende. Vem ser feliz? Vem! O que que acontece, tá? A velha tá trabalhando bastante, ela não quer saber de férias, não quer saber de ano novo. Não quer saber de Natal, então a gente já teve o casting da 13 terceira temporada de Drag Race Vai estar passando o um cardzinho aqui em cima que a gente reagiu Daí hoje eu tava bem bela dormindo, me acordei, já tinha um monte de inscrito aqui do canal Mandando mensagem dizendo que saiu o Meet the Queens da segunda temporada de Drag Race Ok, a gente vai então reagir a essas Drag Queens Sempre distorcendo a voz pro direito pra ela não pegar E não olhando todo o Meet the Queens Porque na verdade o que a gente vai ver aqui é a, a impostação delas É o quanto elas são ferozes, porque Luke que é uma coisa que muda bastante Mas eu tenho a dizer a todas vocês Looks dessa temporada estão babadeiros É um look mais lindo que o outro E eles resolveram fazer uma promo semelhante à da quinta temporada de Drag Race Que é uma coisa mais ou menos Deuses Coisas bonitas, assim, da natureza de Deuses gregos, assim, sabe? Então assim, eu já gosto bastante Porque é a minha temporada favorita Sem mais delongas, então vamos reagir às 12 Drag Queens Da segunda temporada de Drag Race Ok Lawrence Cheney. My name's Lawrence Cheney. I'm 23 years Lawrence old. Cheney. I'm from Glasgow. Kind of like Mary Queen of Scots. So Vamos então de Lawrence Cheney. Eu prometo que eu vou aprender a falar os nomes, tá, gente? E quando eu olho as minhas reações de novo, eu morro de vergonha por estar falando o nome errado. E durante a temporada também eu falo o nome errado, então tá tudo em casa. Não conheço nenhuma drag queen desse casting, mas a Lawrence me parece bem segura. Ela parece muito fazendo piada pronta. Ela parece muito assim, tipo, eu dou a piada, eu faço uma cara e espero pra ver a reação da pessoa que tá me entrevistando. É normal tá nervosa, porque, né, é o Meet the Queens, porque é Drag Race. A gente já tem toda uma cobrança das drag queens que vieram na primeira temporada, mas ela me parece perdida. Ela passa uma energia de uma alguém que tá perdido, alguém que não é objetivo nas coisas que quer mostrar, sabe? Não sentou naquela cadeira e pensa assim, eu vou mostrar isso, isso, isso. Eu não consigo ver muita Pulidez nela, eu não tô falando de look Porque ela tá usando roxo, inclusive que é a minha cor favorita Ela tá lindíssima Mas o look tá passando em cima da personalidade Dela nesse Meet the Queens Acho que ela não vai muito longe não Sister, sister Sister, sister, I'm 32 years old And I'm from Liverpool Ok, here's my signature move Always look gorgeous and sometimes bored eu vou falar sobre a minha primeira impressão da Sister Sister. Tá, tá confuso pra mim, porque ela parece uma drag queen caricata, uma camping queen, né, pela, pela montação dela e tá tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas quando eu olho pro rosto dela, ela me parece pageant queen, então parece que tem duas coisas conversando aqui. O que não tem problema nenhum, porque é arte, porque é montação, todo mundo pode colocar o que quiser na cara, mas eu só tô tentando ler e tirar uma primeira impressão. E na entrevista dela, ela tenta fazer piada, só que ela não é engraçada. Mas isso pode ser também por causa do nervosismo dela, porque ela não tá nem no time da piada. Eu acho que tu tentar fazer piada no Meet the Queen, onde tu tem que contar com o teu nervosismo, é muito arriscado, então ela jogou alto e ela não conseguiu chegar lá, ela não conseguiu fazer as piadas no tempo certo, ela não estava bem à vontade para fazer essas piadas. Eu gosto bastante da montação dela. Inclusive ela me lembra até me Brown em algumas nuances, assim, por uma questão de complexidade, sabe? Não de, de montação. Eu não daria muito por ela por essa entrevista, pelo Meet the Queens, por este momento específico, mas eu acho que ela tem alguma coisa a mostrar, sabe? A minha reação é não sei, I don't know. Ah, lindíssima! Ah. Tacey! Hello, 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 world. It's me, Tace. I'm from Newport, South Wales. 
And I'm here to rock your socks off. Olha só, tô abandonando neste exato momento tudo que eu falei sobre não falar de montação, porque ela é lindíssima. Azar, não tem regra, não. Ela me fez assim, ó, querer levantar da minha cadeira e bater palma com os pés, porque ela é lindíssima. Ela é assim, ó, pulidíssima. Ela é forte, ela é extravagante, ela é. Ela é uma supermodelo, ela tem cara de supermodelo, gente. Quanto é discurso, eu, eu, é normal, porque ela deve estar nervosa, todo mundo tá nervoso. Eu sinto uma coisa meio fabricada, uma coisa meio ensaiada, uma coisa meio teatralizada, sabe? Mas ainda assim, um discurso com força. Eu não sei se é porque eu já me apeguei e gostei muito dela e por enquanto ela é a minha torcida. Eu vejo muita força nela, eu vejo muita atitude. Eu acho que ela deu um deslize sim no modo como ela vendeu a drag dela nesse Meet the Queen, especificamente por ser uma coisa meio teatralizada. Então deixa eu gostar muito da Miss Chase. Pra mim ela vai longíssimo. Tia Coffee. Hi, I'm Tia Coffee. I'm 30 and I'm originally from Essex, but now I'm the Queen of Clapham. Tia Coffee, se, se é que eu tô falando certo. Pra mim, até agora, é o mais natural vendendo a drag dela no Meet the Queen. Ela senta, ela conversa como se estivesse sentado na sala com a gente tomando um café. Eu, eu consigo acreditar no que ela tá dizendo, eu consigo ser natural. Por mais que a gente saiba que tenha toda a pressão das câmeras, né? Das pessoas querendo saber a primeira impressão que as pessoas vão ter sobre a tua, a tua drag. Ela é muito verdadeira com as palavras dela. Eu gosto. O modo como ela tenta me vender a drag dela Que não parece que ela tá me vendendo nada, assim, sabe? Ela tá ali Então eu gosto, eu acho ela segura, ela é objetiva até, até agora, pra mim, é o discurso mais forte Discurso mais forte Porque de montação... Veronica Green. Hello world, my name's Veronica Green. I'm 34 years old and I'm originally from Rochdale in Lancashire. Cherry Hall e Courtney Act tiveram uma filha e nasceu Veronica Green. Ai, que falou que não ia jogar. A gente não tem como, gente, mas é pra elogiar, tá? Lembra, Drag Queen? Lembra? E esse vestido é lindo. Não é que eu esteja comparando, mas eu estou comparando que esse, esse ar hollywoodiano antigo desse glamour me lembra a Scarlet Envy. Esse vestido é lindíssimo. Essa peruca é lindíssima. Vamos fazer um combinado entre nós aqui, tá? Quando for pra elogiar, pode elogiar. Agora, quando for pra criticar, daí eu não critico, daí eu só não falo nada. Beleza? Então eu não vou dizer que ela tem que passar mais maquiagem na cara. Aquela luva de seda, gente. Eu queria aquela luva de seda pra mim até o cotovelo. O discurso dela é fortíssimo também. Ainda, eu vejo ela com essa polidez no look, eu vejo ele com esse mesmo discurso, basicamente fingindo que não tá acontecendo nada, sabe? Que eu não tô fazendo Meet the Queens pra Drag Race UK segunda temporada. Eu tô aqui conversando com essa pessoa muito legal e dizendo pra ela quem eu sou, o que eu faço. No meio disso eu jogo uma piada, dou uma risadinha, eu mostro meu look. Então, assim, pra mim ela tá em casa. Pra mim ela até agora é a drag queen mais forte em look e discurso. As duas coisas ao mesmo tempo. Senhorita Veronica Green é fortíssima. Alcina Mandela. Hi, it's me, Alcina Mandela. I am 27 years old and I am from London. Nós temos a Alcina Mandela e eu gosto bastante. Ela fala com muita propriedade. Ela tá segura das coisas que ela quer dizer e como ela quer vender a drag dela. Ela não faz essa linha tão comedy. Ela é mais objetiva. E aí é uma linha segura de se seguir no discurso pra te não cambalear pros lados, não perder tua linha de raciocínio, não tentar fazer uma graça que não surge, sabe? A montação dela eu gosto bastante, assim, porque é uma, é uma coisa diferente. É uma coisa meio, parece que um clipe, sabe? De Umbrella da Rihanna, ela tem uma, uma pegada meio jovial nessa montação. Ela é bem centrada. Acho que a palavra pra ela, na minha primeira impressão, é centrada. Eu estou aqui, eu vou fazer isso e isso e isso. Eu, eu vou jogar no safe. Só acho que ela não se destaca muito. Por jogar no safe, ela não tenta uma coisa maior nesse primeiro momento. Tomara que durante a competição, ela perca esse medo de se arriscar. A Hora. Orei. I'm a horror, I'm, I'm 23, I'm the fashion queen of the London scene. I'm Northern as hell. Nós temos a Hora e ela pra mim assim tá, tá bem embaçada. Eu tô quase uma cartomante aqui, né? Tá bem embaçado de ver essa áurea dela aqui, porque ela se vende como uma fashion queen. Realmente o look dela lembra uma fashion queen. Ela, ela tem um visual muito forte. Eu acho que a personalidade dela acompanha, pelo menos nesse Miss The Queen. Ela consegue mesclar uma coisa de discurso com, com alguma coisa de piada, de humor, porque a gente sabe que em Drag Race é importante que tu tenha empatia do público, das colegas, que tu seja bem humorada. Na parte onde ela vai falar e vai 
defender a drag queen dela Ela é mais objetiva que nem a drag queen anterior Mas ela tem algumas piadas que ela joga aqui O look é polidíssimo Eu amo a peruca E eu acho que ela é uma drag queen fortíssima Me parece um pouco arrogante Mas ela é fortíssima, gente Eu acho que a, a Miss Ahora vai bem longe Ó a peruca Alright babes, my name is Bimini Bamboulash. I am 26 years old and I am East London's bendiest bitch. Agora a gente tem a Miss Bimimimi Bombom Bamboulash. Ai, sei lá, sabe? Tá no lugar da Sombro. Eu espero que seja a primeira eliminada porque eu não tô afim de passar trabalho. É um quebra-língua, tô lendo aqui. É Bimi Bimini Bamboulash. E o pior é que ela é fortíssima. A gente consegue ver. Nem pelo que existe montação, porque a peruca dela assim deve ter assim, ó, um animal morto ali dentro, porque é uma peruca. Enorme, mas ela é engraçada, sendo descompromissada com a graça. Ela me lembra muito a Willan, e a Willan é uma das drag queens mais legendárias que pisou dentro de Drag Race. A gente consegue ver que ela tá fazendo comédia, que ela tá fazendo graça, sem querer fazer graça. E ela não tá realmente planejada pra isso. Ela tá simplesmente cumprindo o compromisso dela de falar no Meet the Queens. A gente consegue ver pelo rosto dela, que ela é uma drag queen muito confiante. Eu acho que confiança é a base de tudo pra Drag Race. Eu não sei como é que vai ser em quesito de look, das provas, mas eu sei que ela, enquanto artista, é muito muito confiante, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela é fortíssima e eu vou ter que aprender a falar o nome dela Que menin bom 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 bolacha, é isso aí, poderosa Sherry Valentine My name is Sherry Valentine, I'm 26 Sherry years of age and I'm from the small town of Darlington The only thing about Darlington is got a massive clock and I love clocks <laughs> Cherry Valentine é a próxima a entrar e eu estou apaixonado. Eu me arrisco a dizer que esse... Eu vou falar do look, me desculpa, não tem como não falar desse look. Esse look é um look que as Bulle Brothers usariam com certeza e me lembra demais o estilo delas. E elas, pra mim, são sinônimo de perfeição. As duas são incríveis nas montações dela. Quando eu crescer, quero ser que nem elas. E a Miss Cherry Valentine, não sei se ela é gótica, não sei se ela defende o estilo, mas assim, o look e o visual dela é muito forte. E pra te usar um look desse aqui que eu tô vendo aqui, tu tem que ser mais ou menos tão confiante quanto as Bulle Brothers. E ela é. Eu adoro a risada dela. Ai, gente, é assim, ó. Eu gosto muito. Absolutamente tudo, desde a lente vermelha que eu tô morrendo de vontade de roubar dela junto com os olhos. Tudo, tudo é muito bom. Essa drag queen, ela é muito forte, pelo menos no look que eu tô vendo. O discurso dela é um discurso contundente, é um discurso que não se confunde, é um discurso objetivo. Tem uma, uma, uma coisinha de fabricação, de querer vender, assim, teatralizadamente a drag queen dela, mas tá tudo bem, porque, né, é um meet the queens. Ela é fortíssima, eu espero severamente que ela vença essa temporada, se, ainda mais se ela for God. The Bulla Brothers tá entrando na segunda temporada de Drag Race UK. Esse look é perfeição. Se a gente estivesse fazendo, assim, é uma nota de 1 a 10 É 11 <risos> Ellie Diamond Olá, meu nome é Ellie Diamond Eu sou 21 anos de Dundee, Scotland E você sabe o que eles dizem? Diamonds são as suas best friends Depois nós temos Ellie Diamond E assim, primeiro que a bicha maquia muito bem Ela é uma excelente maquiadora Ela é muito Ellie Diamond E assim, primeiro que a bicha maquia muito bem ela é uma excelente maquiadora essa, essa maquiagem dela é muito polida A gente sempre tem que tomar cuidado com as palhaças né? Até aí Bianca Del Rio pra provar pra gente Na sexta temporada que a gente tem que tomar cuidado Com as palhaças Não me parece uma, uma comedy queen Mas ah, é, eu digo palhaça no sentido extravagante Tanto da make quanto do look, do visual Ela tem uma coisa que não me agrada muito No Meet the Queens, que é tu Sabe quando tu prepara uma máscara pra contar alguma coisa Tu termina de contar e tu para e volta Tipo, brusco, quebra Eu sou a fulana de tal e eu tô aqui pra destruir todo mundo essa quebra de máscara me conta muito sobre a fabricação do que está sendo dito, sabe? Eu vou interpretar essa personagem enquanto eu tiver que dar essa frase, depois a câmera vai cortar e eu vou parar. Então significa que eu não sou essa pessoa. Eu tô inventando ser essa pessoa. Mas isso é um Meet the Queen. Essa é a primeira impressão que eu tenho dela. Ela deve estar tá nervosa muito assim. Mas ela maquia muito bem. Pra mim é uma drag queen forte. Esse casting tá muito forte, na verdade. <risos> Ai, meu Deus. Jeannie Lemon. Hi, Babs, it's me, Ginny Lemon, fancy as noise. I'm 17 and I'm from Worcester, just like the souls. A gente tem a Ginny Lemon, e assim, quanto a discurso, a gente não tem muito o que avaliar de um tipo de drag dessa, porque é uma drag caricata, é uma drag comedy, é uma drag queen que tá acostumada a fazer apresentações no palco de comédia. A gente consegue ver, eu não conheço o trabalho dela mesmo, mas a gente consegue ver por causa do Meet the Queens, ela tá à vontade na frente das câmeras, ela consegue o 
que ela quiser tirar no Meet the Queens pra ela mesma, porque ela não tá nem um pouco nervosa, porque ela é essa drag mesmo, a gente consegue ver através da montação dela que ela não tem compromisso nenhum com a polidez, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é militância dentro do próprio meio drag queen, que sempre cobra por uma, uma beleza padronizada dentro do despadronizamento das drag queens, vocês conseguem entender a militância política de uma drag queen dessa dentro do casting de, de Drag Race UK? Eu espero, sinceramente, que a Miss Jeannie Lemon vá muito longe. Então assim, eu, eu gosto, eu gosto muito dela, eu acho que esse programa levar ela a sério, não levando ela a sério, se é que vocês me entendem, ela vai longíssimo porque ela é uma drag queen fortíssima de personalidade. Vamos ver se ela consegue né, mesclar essas montações aí, se ela consegue mesclar e mostrar variedade dentro das provas. Eu torço muito pela Miss Dina Lemon. Joey Black. My name is Joe Black. I am 30 years old and I'm from sunny Brighton. Depois nós temos Miss Joe Black e eu gosto bastante, principalmente da montação. Me parece outra gótica. Deixa eu sonhar aqui com meu sonho gótico. Eu gosto muito da peruca, eu gosto muito de absolutamente tudo que ela tá usando de adereço. A maquiagem dela eu gosto bastante também. Ela tá bem tranquila no discurso dela. Ela tá bem tranquila em dizer o que ela faz e o que ela vai fazer. Parece que ela vai ser não cigarro, começar a fumar e dizer que é porque ela parece que é fumante aqui também. Isso eu achei um pouco fabricado o discurso dela. Tem que muito gesto, muito sabe, assim, tipo, nervosismo indo pras partes do corpo e querendo fazer gesto. Mas depois vai fluindo e a gente vê que era só nervosismo mesmo. Ela parece ser uma drag queen muito segura e eu acho que ela é uma drag queen fortíssima também. Eu torço muito também pela Miss Joey Black. Gente, bonita, esse foi o vídeo de hoje, então eu espero que todos vocês tenham gostado. Sem dúvida nenhuma, eu sou o Tim Cherry Valentine, porque pra mim ela é os Bullet Brothers ali, tá? Poderosíssima nesse Meet the Queens. Talvez mude, né? Quando começar a temporada, né? Depois a gente vai, assim, vendo. Vai ter revisão, episódio por episódio aqui no canal. Vai tentar atacar tudo. A décima primeira temporada de Drag Race. Drag Race Espanha, Drag Race UK. Que vier! Tá? A gente vai tentar Não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo Respeitoso a todas essas drag queens Que estão entrando no mundo drag race E no mais, até o próximo vídeo de especial De Natal Um feliz Natal a todas vocês Um beijo, porque vocês são lindas